Hi everyone! Welcome back to my channel. Again, another episode of the Samonte Kitchen Monsi. And today, we're going to cook something na hindi ko madalas lutuin. And I'm here with my mommy. Yan, naka-wheelchair siya. Ito yung patch na sinasabi ko do sa last vlog ko. Anyway, so hindi ako mahilig mag-fish. Pero... Meron ako mga alam na lutuin or mga alam na dish na mga or alam na lutuin na dishes na fish ang base niya. And sila Mami, sila Jericho, Sakari, well actually lahat sila eh kumakain naman ng isda. Ako lang yung talagang hindi. So basically, um, dito sa bahay, since ako yung namamalengke, rare yung bumili kami ng fish. Siguro yung galunggong or kaya cream dory, yan, pwede pa. And since nung na-stroke nga si mommy tsaka si daddy, yun yung advice ng doctor. So, mag-fish kami palagi. So, anyway, um, I'm going to share to you something or a dish na marunong ako magluto, pero hindi ko madalas lutuin. At yun ay ang ginataang tilapia. <laughs> So anyway, ito yung mga ingredients natin for the ginataang tilapia and sana magustuhan ninyo. So ang ginataang tilapia is napakadaling gawin. Ito yung mga main ingredients. I have, syempre, yung tilapia. I have gata. I have petchay again. And I have luya, bawang, and sibuyas. And aside dito, maglalagay din tayo ng konting pampaanghang which is siling labuyo na kailangan din natin ng suka at patis. Okay? So, let's start na! Sobrang dali lang gawin itong ginataang isda. Pero, ako kasi, ayaw ko nung parang steam yung isda. Or, gustong gusto ko yung nagigisa pa. So, lalagyan natin ng konting mantika. At igigisa muna natin yung sibuyas, bawang, at luya. Kaya ko ginagawa to para lumabas yung lasa ng ating mga sibuyas. Tapos, naglalagay na ako ng suka. Suka lang din yung nilagay ko. Pero meron kasi kami um, timpladong suka na medyo maanghang. So, nilagay ko lang din siya. Kahit na ganito nga sa gantong state, huwag na huwag nyo rin nga haluin yung suka ninyo. Antayin nyo siyang maluto. At you're ready na natin itong gata. Okay. 
Ayan, nagsisimmer na yung ating suka. Lagyan lang natin siya ng konting bawang. Patis. Asin. At pepper. Yan, kumulo na yung suka natin. Ilalagay na natin ngayon yung gata. Maglagay tayo ng konting water. At iintay na lang natin itong mag-boil. Ngayon, kumukulo na yung ating sarsa. Ilalagay na natin yung ating mga isda. Nalinis na to sa palengke. Nahugasan ko na rin sa bahay. I-make sure lang natin na nakasubmerge lahat para sa even na pagluluto. Na huwag kayo matakot maglagay ng additional water. And reminder pala, um, ano ha? Low fire ang gagamit, ginagamit natin dito. at tatakpan natin. Hintayin lang natin itong kumulo ulit at manggang sa maluto yung isda natin. So there. Huwag natin i-overcook kasi malalamog yung ating isda. So I will just add Konting siling labuyo. At ihuhuli natin yung petchay. So basically, luto na to. Ipapakuk, iaano lang natin yung petchay. Iya-half cook lang natin, pero luto na yung isda natin. Ganito lang kadali magluto ng ginataang isda. Or ginataang tita. 
Ito lang yung nasabi ko sa mga previous vlog natin. Pag naglagay ka rin ng gulay, don't cover your pot kasi hindi mo ma-check or may tendency na madurog or malamog yung gulay. So, push lang natin siya. And we're done. Five, um, less than two minutes. Pwede na natin tong iserve. This is best pag may kanin kayo. Okay? So, mamaya, tignan natin yung finished product. And here's our finished product. Nalagyan natin ng serving si mommy. Ito, yung buntot sa kanya. And then... Pero titikman muna natin. So, this is our ginataang tilapia. Natitikman natin ngayon. Mmm! Sarap! Go there. Ito yung ginataang tilapia. Um, thank you again for watching. Sana may natutunan kayo. Um, again, hindi ko siya madalas niluluto kasi nga, hindi ako masyadong mahilig sa tilapia. Pero this time, I'm going to share to you yung isa sa mga alam kong lutuing um, dishes na isda. And that is the ginataang tilapia. Try ninyo sa bahay. Ang po pwede nyo pang gawin dito is yung sauce. Medyo anihin ninyo. Pakuluan nyo ng sobrang kumulong-kumulo para yung maging latek na almost yung gata. Pero this time, napakasarap nung ating gata sauce kasi medyo nag-add ako ng water. So, pwedeng-pwede siyang isabaw sa kanin. Sarap! Again, thank you guys for watching. Um, please like my channel, subscribe, and share. And don't forget to hit the comments below kung meron kayong mga suggestions sa gusto nyo ang iluto ko. Pag-aaralan natin yan. Sabay-sabay tayong matutong magluto ng mga Filipino dishes na akmang-akma sa budget nating mga Filipino. Okay. Thank you guys for watching. God bless. Kapkong ka.